開始。えー、ちょっとですね、あのー、秋葉を歩いておりましたら、あのー、測定器屋さんで、あのー、計測器なんか売ってるようなですね、えー、お店があるんですけども、ちょっと面白いカメラをですね、えー、見つけてきましたので、えー、あのー、まあ、こんなようなカメラもありましたって、ちょっとまあ気楽に分解してみたいなと、え、思いまして、え、こんなの別にこう航空カメラとかそういうんではないんですけども、え、まあ、ここにこう、ピストルが、え、ついてましてですね、この、これがシャッターボタン兼チャージですよね。あの、おそらく、コパルプレスシャッターだと思うんで、ね、もう、こういう感じですね。で、ここはポラロイド、え、なってます。で、これ何をするカメラかっていうと、なんで測定器屋さんで売ってるかっていうとですね、あの、ちょっと前までのオシロスコープっていうのは、あの、アナログの、えー、要するになんていうか、モノクロのテレビの画面にですね、ホイーンってこう、リッサージとかこう、波形を出してたんですけど、まあ、あの、こう、送信してビューンっていっちゃうだけの、こう、きちんと動機が取れて、あの、AC の 100V みたいにこうサイン波がビューってなってればこう見えてるんですけど、あの、ヒューンっていっちゃうだけの現象だとですね、見てもこう、ぴュっていくだけでわかんないんで、えー、こういうのをですね、あの、撮影、この、えー、オシロスコープの画面にこれをピタッと押し付けてですね、まあ、これぐらいかっちり作ってるとそんなに部屋真っ暗にしなくてもいいんですけど、まあ普通は、あの、真っ暗にしてですね。で、現象を起こして、ピャーって、その時ここに、えー、バルブで開けといてですね、撮ったりとか、えー、してやってたんですけども、まあもちろん、あの、波形がぴったり動機取れてですね、ピターっと止まって見えてる時はこれ、パシャでいいんですけども、まあそういうですね、えー、カメラです。えー、ACMEL、まあ、アクメルっていうんですかね、えー、っていうブランドなんですけど、えー、これなんとですね、浅沼カメラメカニクスだったかなメカニカルだったかななんかそういうのの略で、あの、浅沼商会ですね。あの、今、平川町から日本橋に移ったんだかななんかで、あの、まあ、富士フィルム系のですね、えー、浅沼、あ、浅沼、書いてありますね。浅沼カメラメカニカルラボラトリー東京ジャパンと。いうですね、えー、ブランドで。まあ、これをですね、ちょっと、もう、こう、見てわかる通り、ポラ、レンズ、でも固定焦点で、えー、覗くも何もなく、で、まあ、それだけなんですけど、まあ、ちょっとですね、まあ、えー、気楽に分解していきたいなと。で、このフードはですね、もう、単純に距離を決めるだけ、レンズキャップがもちろんありまして、で、これはですね、ここにバイオネットでこう、えー、止まっているだけのフード。まあ、これ、これ、これもこういう、こういうだけのものです。プラスチック。ということで、まあ、ちょっとですね、えー、あんまり今日は、もうただバラすだけと。<笑>えー、ね、もう、40分ぐらいもうネジ一個外れないだけで大騒ぎなんて、えー、ニコレック大変でしたが。ということで、まあ、ポラはですね、ポラでしたなんて変な、と言ってますけど、ここはもう、何の変哲もないポラ、ポラ部品で、あ、これフィルム入ってんじゃん。あの、スタンダードなポ、ポラですよね。これが何 ?3000 のモノクルなんかが、667なんて随分昔のが、えー、入ってますが、でまあ当然、ここは、えー、中がですね、ゴローンとした、えー、見えますかね、えー。レンズが見えております。っていうだけの、本当にそれだけの。このグリップはこれは外れんのかな、単に。あ、これはもう三脚だけなんですね。これはなんか、他のものに使えるか<笑>。えー、これは三脚。ね、こういう、あ、だからこういう連動ですね。となると、まあまあ、メカとしてはですね、ここ、かなっていうのをですね、まあちょいと。なんかこれ、使い道あるとね、面白いなと思って
だいたいですね23000円でよく転がってだからポラロイドの自作カメラのベースなんかにもいいかもしれないですけどただほぼ当倍撮影に近いぐらいなえー、もう完全プラスチックプラスチックもうこれだけなんですね。<笑>だからシャッター側にも、えす、ー、べての機構がありまして、となると、これちょっとドライバーがね。もうちょっとでかいやつで。あれ一番ですね。こういうのが。もうだからほぼほぼ当倍撮影専用レンズが何なんでしょうね昔はあのニコール ED120 だったかな当倍撮影専用レンズなんてのもありましたけどねだからでも当倍撮影専用っつったって死の物当倍のレンズだからあのシノムネ当倍だとね、あんまりこうマクロな感じ、昆虫とか撮れるわけじゃなくて、なんかそんなのも。で、こっからこう行くとですね、おもうあまりにも、あまりにも簡単なコパルプレスナンバーワンでした。やっぱり予想しただけに。だからもう、125までしかないんですね。0番でも。はい、別にいいのかっていう話で。これは全然、レンズのブランド名とか、書いてないんだ。ということは、この奥深い、あれは、どうやって外したらいいんだろう、こんな奥深いのは。埋まりないぞ。ちょっとこういう巨大な。超巨大ラジオペンチで、うん、うわっ、かっ<笑>これ<笑>。すごいネジロックが入ってんのかなちょっと溶剤を流し込んで見ますかこのそうかなちょっともう一回これも取っちゃうか少しでも高さ減らした方がう
。何ミリぐらいですかね。100ミリってとこかな。勾配で撮影すると大体、えー、倍伸びんのか。フィルム面がちょうどこの辺ですからね。あっさり取れんのかと思ったあ,あとこういう感じですねボロンそうするとこれなんぼぐらいだろうレフのなんか80の3半ぐらいの<笑>レンズがついたら笑っちゃう,うんバキって言って終わりかなあ変わってまんないよこれ浅沼先生なんでこんな今日あれ今俺あれあれ今たらした有機溶剤どこ行っちゃった<笑>えっ今のシミになったのかなプラスチックが溶けちゃったのかなかっちりし。コパールのゼロ番だから、それ、ずっとこれだよな。ひーなんかこれでも応用価値ないかな。ポラロイドね。あでも焦点調節機構がないからな固定ピントになっちゃうのあやっぱプラスチックみたいな,なんかやっぱ溶けてるのかな少し悔しいなこれあれでもゼロ番シャッターゼロ番シャッターを外すネジってなかったっけなこういうなんかプレートでそんなのがなんかあったような気がするぞそういうのあらなんかどっかでなんか昔そういうの買った記憶があるなぁ悔しいなこれこんだけ深いとあれんねえもんなあ。
これさっきのでやるしかないか特大ラジオペンチで一回だけやってみたいと思います行くと思うないこれ<笑>あちゃーなにこれそうかもうこのストロークが微妙だあでもこのバネついてんだもんなねだからこうこういう力の逃がしをちゃんとつけてあるからうん絞りかん絞りが 3.5 この口径で 3.5 かやっぱりそうですね7 5ミリとかそういう焦点距離かおしまいなっつったらもうこれで終わっちゃうあまりに単純すぎてもうバラジョン<笑>これ取るしかないよなレリーズも使えるんだあれここは三脚ネジがただあるだけだし、そうですね、悔しいなぁ。このリングを外しちゃ単純にこれがボロッと取れて、そうするとレンズがばらせて、どんなレンズがついてるかっていうのが、多少わかるのに。分かったからなんだっていうのもありますがこっち側からは動かせられないこれ絶対ピン打ってるよなこれやるんだとういやーこれ分かったいわなんか取り方あるかなぁ。体全然形つかねえもんなぁ。フラッシュなんかも残してあるから、本当に、本当の純粋なプレッシャッターだ。しいなーでもここまでトルク入れるっていうとどうなったのちっちゃく材が入ってるようにも見えないし。したらですね
あこれ届くかなうーんとかそうですねダメかもっとこっちでうんなんかないかなちょっとこっち出さないとダメだギュッとギュッとですねうんこれ<笑>ネジ外すだけで終わっちゃうよ調子いい職門力じゃん、うん、もう一個ぐらい使えば固定できるかなグリップれ何やってるかわかんないですよね、これ、放送で、あの、孤立をですね、机に固定して。なんじゃ無理かなう
これ行ったらあんかどうか何とか。こんなんでも、役に立つもんだな、これ。面白があって、あの、オリンピックってこれね、こんな長いの、えー、買ったんですけど、初めて役に立ちました。まああのね、こう、万力でこうやって押さえつけてですね、えっ、ー、と、ギューって止めといて、えー、緩める物の方を持ってですね、こう、緩める。もう最後の手段ですよね。<笑>あの<笑>、あまりお勧すすめできるものでは。単純な、えー、力だけの固定でございました。ということで、えー、まあ、これは典型的な、えー、ゼロ番シャッター。そうですね、何の接着剤も何にも。そうすると、これは、ここに。テスタータイプなのかな全く無名の。1枚とこれ合わせじゃないかえっとああそうですねとこういうレンズ1枚で、あ、これ電気つけてます。ですから、ちょっと蛍光
ットが2つあって。トリプレあの三枚構成ですねテッソン型にもなってないまああれかもうピントも固定でおお単焦点でちょうどですねたん古典的な三枚玉。これで無限取るとどうなるんだろう<笑>っていうのは、えー、これはそれで面白いかもしれないですけど、えー、そうですね。そうですね。はい。うん。こういう三枚玉レンズ。でした。<笑>それだけだよみたいな。これはもうコパールプレッシャッターなんですね。ゼロバーのプレッシャッターで僕初めて見ましたけど、えー、もう、そうか、なんでこういうシャッターが売ってたのかなーっていう、こういう用途があるんですね。いちいちチャージしなくても、もう、なんかの機械に組み込んでしまって、遠隔でパチンパチンってやって、えー、レリーズだけ、あれレリーズどっかに、昨日部屋整理しててあったのになぁ。レリーズ。あ,あったリリースありましたリリースでも同じなんですよねきっとねおリリースの前面白いですね押すとあれ押すとほら押すとあストロークが足んないのかこれこのレリーズのだか,らかなり深いんですねやっぱりチャージしなきゃいけないからねかなりもうもういっぱいいっぱいまでレリーズだからこう組み込んで切るようなシャッターなんかに使うんだ。ということがよくわかりました。<笑>ということで、まあまあ<笑>、これはこれでおしまいか。コパルシャッタープレスっていうのが、うーん、3半。ねえ、なんか、なんかにつけられれば、もしかしたら面白い活用方法があるかもしれないんですが、まあ、いずれにせよ、えー、基本的にはまあほぼほぼ、当倍撮影に。深いですね。なんか挟み込んじゃう、うん。というですね、えー、面白い玉がついておりまして、えー、まあ,あここに切り欠きがちゃんとあってビシッと。えー、なんかね、なんか
。なんか遊べそうな気がするんですけど、こんだけ単純だと。えー、そっか、本当のオシロスコープを撮ってみて、あでもあの、画面の大きさが、あの、おそらくですね、テクトロニクスっていうメーカーのやつにぴったり合ってるんだと思うんですけど、大きいですよね、ちょっとね。持ってるのは安物ではそんな大きいモニターじゃないんですけど、そうだなぁ。ね、まあ、こういうですね、えー、ちょっと今日はまあ、えー、あまりこう、うんうんな、<笑>じゃなくてって言っても、外すのにえらい苦労しましたが、まあ、ちょっと単純なメカのですね、えー、カメラもありますよということで<笑>、えー、明日に備えて早く寝るということで、えー、まあ、ニコレックスも撮影できそうだし、そうですね。これなんか、なんかこう面白い応用例があると、えー、またそ,のそんなのができたら、怖いだなぁ。撮影したらすぐ見れるっていうのはいいんですけどね、今幻想するの結構大変なんで。これ、つけるときはつけるときでどうやってやってんのまあ、浅沼も、あ,あ、そうか、富士フィルムの代理店がもうなくなっちゃったから大変になっちゃったのかなユイルムはね、もうかっ飛ばしてますからね、今。エボラ出血熱の救世主で、富士フィルムホールディングスの薬屋なんていうのはもう世界中で注目されているから、富士の株はうなぎ登りだと思いますが。と、まあまあまあ、そんなぼやきはいいとして。え、まあこういうですね、えー、ちょっと面白いカメラも、えー、昔は、ありました。もう今こんなの、あの、デジタルのお城全然こんな使わなくてもですね、あの、波形なんかは記録できて、あの、パソコンにひよって吸い出すとか、いくらでも今できますので、えー、もう、M085D っていうのかなこの型番の、えー、でしたけども、まあ、このようなですね、昔はこうやってやって、えー、部屋を真っ暗にし,して、あの、RB の後ろに、ポラパックつけたりとかですね、まあそんなようなことをいろいろ各自で工夫してですね、えー、やって、多分ね、これなんかもきっと高かったと思いますよ、あの、そのいう、あの、理科系のブランドのなんかとこで販売してたら、えー、ちょっと定価とか知りませんけど、まあそんなようなですね、えー、ちょっとまあ軽い、軽い分、軽くなかったですけど、はい。えー、あ、すいませんっていうの、減ってこないばっかりで、はい。えー、まあちょっとですね、えー、こういう単純なメカのカメラでもですね、まあ特定の分野の特定の、だからきっともうアーサー30のモノクロ使って絞りいくつにしなさいなんていうのももう説明書に書いてあったんでしょうね、きっとね。まあそんなような、えー、だからもうマニュアルカメラで電池もいらなくてですね、パショってやれば切れるっていうんで、もう十分な、あれだったなと思います。はい。えー、ということで、えー、今日はちょっとですね、えー、早いんですが、えー、この辺でお開きとしたいと思います。どうもありがとうございました。